പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പണ്ട് ടി വിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയറിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രൗഡ് ചീറിങ് സൗണ്ട് അങ്ങ് ഇട്ടു തരും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പോ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ജേഴ്സി കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊന്നും തൊട്ട് നോക്കി എന്തായാലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഡെഗ് ഔട്ടിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പണ്ട് ടി വിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയറിലേക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നതല്ലാണ്ട് നേരിട്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ന്യൂ കാസ്റ്റിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഹോം സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അകത്ത് പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അലൻഷിയറുടെ വലിയൊരു പ്രതിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയും മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗോളുകളൊക്കെ നേടി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ അവരെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത മികച്ച പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ലോക റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത് ഈ കാണുന്നത് ബോബി റോമിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മാനേജറുടെ പ്രതിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മാനേജർ ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയം ടൂറിലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായി തന്നെ ചെന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം സ്റ്റേഡിയം ടൂറിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പതിനെട്ട് പൗണ്ടാണ് ഗൈഡ് വരുന്നവിടം വരെ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ന്യൂ കാസിലിന് വേണ്ടി കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ നേടിയ ട്രോഫികളും അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ ഷോ കേസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേഡിയം ടൂറിനുള്ള ഗൈഡ് വന്നു ഗൈഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്താണ് സ്റ്റേഡിയം ടൂർ സ്റ്റേഡിയം ടൂറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ കുറേ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി പോണ വഴിക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റേജായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രൗഡ് ചീറിങ് സൗണ്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് തരും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ പറയണ്ട ഫുട്ബോൾ കളി പോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം ടൂറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ സെൻറ്റ് ജെയിംസ് പാർക്കിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അൻപത്തിരണ്ടായിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കളി കാണാനിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയം എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ മികച്ച ടീമുകളിലൊന്നായ ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡ് രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിന് യോഗ നേടാൻ പറ്റാണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ രണ്ട് തവണ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ രണ്ട് തവണയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡാണ് കപ്പ് നേടിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തി ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കളിക്കാരും ഒഫീഷ്യൽസൊക്കെ വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയും ചായ കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇവർ കളിക്കു മുമ്പ് ചെറിയ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പം ആ റൂമിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എത്രയോ മഹാന്മാർ വന്നിരുന്ന് പോയ സ്ഥലമാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുക നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഡിയം ടൂറിനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നടത്തിയിരിക്കണം നമ്മൾ കളി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ കയറാനും ഡെഗ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും സ്റ്റേഡിയം ടൂർ തന്നെ നടത്തണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നു ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഗൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ ഗ്രൗണ്ട് മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള ചിലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഓൾ ടൈം ടേബിൾ എടുത്താലും അതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എട്ട് ടീമുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ന്യൂ കാസ്ല യുണൈറ്റഡിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ കാസ്ല യുണൈറ്റഡിനെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്
ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവർ നടന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കയറി വരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നു ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഇതാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമ് ഇവിടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ജേഴ്സി കണ്ടപ്പോൾ അതിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കി എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ എല്ലാ ടീമുകളുടെയും ജേഴ്സി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറി കളിക്കാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഇതല്ല അവരുടെ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇനി നമ്മൾ ന്യൂ കാസൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ന്യൂ കാസൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെയും ജേഴ്സി ഒക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഡെഗ് ഔട്ടിൽ കളിക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീൽ ചെയർ കൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ചകളും ഡെഗ് ഔട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ പ്രതിഭാശാലികളായ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഡെഗ് ഔട്ടിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി അങ്ങനെ ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ മൈതാനത്ത് വാ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു അനുഭവമാണ് അടിപൊളി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ മൈതാനത്ത് വരാൻ പറ്റി ഇനി കളിയുള്ള സമയത്ത് ഒന്ന് വരണം അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഇത് അടിപൊളിയാണ് അതും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതിലെയാണ് കളിക്കാർ കളിക്കാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് കളിയുള്ള സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത്രയും അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയും കളിക്കാർ ഇതിലൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറി പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും
Manchester United ground you with Kali Ganam Bhavu Kada. Okay. Bye bye.